Resta il caro energia il principale ostacolo per famiglie e imprese. Queste ultime in particolare dopo la forte ripresa post pandemia hanno dovuto affrontare un altro ostacolo. Rincari che hanno riguardato per colpa dei venti di guerra in Ucraina l'aumento massiccio del costo dell'energia elettrica e del gas. Rincari quelli energetici che sono stati attenuati dalle misure messe in campo dal governo. Ora però a novembre le bollette sono tornate a salire. Questo complica la situazione economica e finanziaria per le aziende e per il mondo produttivo. Il governo ha fatto gli interventi, ma credo che sono interventi che non bastano e bisogna sicuramente fare di più. C'è preoccupazione ma anche speranza, come ha rimarcato il numero uno del Consorzio Industriale Sanità, sì. Ho più di qualche speranza, soprattutto in questo agglomerato, ma parlando anche con i presidenti della Campania o di altre ASI, cioè abbiamo numerosi investitori, anche grazie alla ZES e non solo alla ZES, che stanno facendo richieste di, di lotti. E la, è questa fase che la vedo complicata, insomma è la fase immediata che vedo molto molto complicata, un Natale difficile per le famiglie e per le imprese. Come se non bastasse anche la burocrazia che non accenna a diminuire frena le imprese. Il cancro del nostro paese, qui abbiamo conferenze e servizi per, per le rinnovabili, per l'eolico, per il fotovoltaico che durano 4-5 anni. Non, non sono tempi da paese eh, del G8, non sono tempi da paese democratico.